Eu tenho uma carreira em que eu falo sobre coisas como confiança e cooperação, e a princípio não deveria haver demanda para o meu trabalho, mas o fato em questão é que há demanda pelo meu trabalho, o que significa que há uma oportunidade. Isso significa que confiança e cooperação ainda não são um padrão em nossas organizações, e deveriam ser, nós sabemos disso. É por isso que estamos procurando maneiras de trazer essas coisas para nossas organizações. Eu quero fazer algo completamente novo, e espero que isso funcione. Há duas coisas que eu penso que os grandes líderes precisam ter, empatia e perspectiva. E acho que essas coisas são frequentemente esquecidas. Os líderes costumam, com frequência, se preocupar com seus status ou suas posições nas organizações. Eles realmente esquecem seu verdadeiro trabalho. E o verdadeiro trabalho do líder não é estar no comando. Trata-se de cuidar daqueles sob seu comando. E eu não acho que as pessoas percebam isso. E eu não acho que as pessoas são treinadas para isso. Quando somos estagiários ou juniores, nossa única responsabilidade é sermos bons em nossos empregos. É tudo o que realmente precisamos fazer. E algumas pessoas vão buscar educação avançada para que possam ser realmente bons em seus empregos ou qualquer outra coisa, certo? E você aparece e trabalha duro e a empresa nos dará toneladas e toneladas de treinamentos de como fazer nossos trabalhos. Eles vão nos mostrar como usar o software. Eles nos enviarão a cursos externos por alguns dias para sermos treinados em o que quer que seja que estivermos fazendo pela empresa. E eles esperam que a gente vá bem em nossos empregos. E isso é o que fazemos. Trabalhamos muito. E se você for bom no seu trabalho, você poderá ser promovido. Em algum momento, você será promovido a uma posição em que... Bem, agora você é responsável pelas pessoas que fazem o trabalho que você costumava fazer. Mas ninguém nos mostra como fazer isso. E é por isso que nos tornamos gerentes, e não líderes. É por essa razão que nossos gerentes estão nos microgerenciando, porque eles realmente sabem como fazer o trabalho deles melhor do que o nosso. E foi por isso que eles foram promovidos. O que realmente temos que fazer é passar por uma transição. Algumas pessoas fazem isso rapidamente, outras lentamente. E infelizmente, algumas pessoas nunca farão essa transição. Ou seja, temos que passar por essa transição de sermos responsáveis pelo nosso trabalho. E depois nos transformarmos em alguém que agora é o responsável pelas pessoas que são responsáveis pelo trabalho. Uma das coisas mais importantes que falta na grande maioria de nossas empresas é que elas não estão nos ensinando a liderar. Liderança é uma habilidade como qualquer outra. É uma habilidade praticável e possível de ser aprendida. E é algo em que você trabalha nela. Como um músculo, se você praticar todos os dias, você será bom nisso e se tornará um líder forte. Se você parar de praticar, se tornará um líder fraco. Todo mundo tem a capacidade de ser pai ou mãe. Assim como sermos pais, não significa que todo mundo quer ser um pai ou uma mãe. E não significa que todos devam ser pais. Com a liderança, é o mesmo. Todos temos capacidade de sermos líderes, mas não significa que todos devam ser líderes. E nem que todo mundo quer ser um líder. E a razão é porque acaba se tornando um grande sacrifício pessoal. Lembre-se, você não é o responsável por fazer o trabalho. Você é o responsável por aqueles que são os responsáveis por fazer o trabalho. Isso significa algo como, quando tudo dá certo, você precisa dar todo o crédito a quem fez. E quando tudo der errado, você terá que assumir toda a responsabilidade. Isso é péssimo, certo? É algo como mostrar a alguém o que fazer quando não é mais necessário. São coisas como quando algo realmente quebra, quando algo dá errado, ao invés de gritar, esbravejar e perder o controle, você diz, tente novamente. Quando as pressões esmagadoras não estão sobre eles, elas estão sobre nós. No final do dia, grandes líderes não são responsáveis pelo trabalho. São responsáveis pelas pessoas que são as responsáveis pelo trabalho. Elas nem sequer são responsáveis pelos resultados. Adoro conversar com os CEOs e dizer, qual a sua prioridade? E eles colocam suas mãos nos quadris com tanto orgulho e dizem, minha prioridade é meu cliente. E eu estou tipo, sério? Você não falou com um único cliente nos últimos 15 anos. Não há CEO no planeta responsável pelo cliente. Eles são responsáveis pelas pessoas que são responsáveis pelas pessoas que são responsáveis pelo cliente. Vou te contar uma história verdadeira. Há alguns meses, eu me hospedei no hotel Four Seasons, em Las Vegas. É um hotel maravilhoso. E a razão de ser um hotel maravilhoso não é por causa das camas chiques. Qualquer hotel pode comprar uma cama chique. A razão de ser um hotel maravilhoso é por causa das pessoas que trabalham lá. Se você estiver andando e passar por alguém no Four Seasons, eles vão dizer olá para você. Você tem a sensação de que eles realmente queriam dizer olá para você. Não é que alguém lhes disse, olha, você tem que dizer olá a todos os clientes. Você tem que dizer olá a todos os convidados. Você realmente sente que eles se importam. Agora, no lobby deles, eles têm uma cafeteria. E uma tarde, eu fui comprar uma xícara de café e havia um barista chamado Noah que estava me servindo. Noah foi fantástico. Ele foi amigável e divertido. E ele se importou comigo. Eu me diverti muito comprando uma xícara de café. Na verdade, acho que dei 100% de gorjeta. Ele foi maravilhoso. 
Então, como é de minha natureza, perguntei a Noah, você gosta do seu emprego? Sem titubear, Noah disse, eu amo meu trabalho. Então eu continuei, eu disse, o que o Four Seasons está fazendo que leva você a me dizer, eu amo meu trabalho? Então, sem titubear novamente, Noah disse, durante o dia, os gerentes passavam por mim e me perguntavam como estou indo, se há alguma coisa que eles precisam fazer para que eu possa fazer melhor meu trabalho. Ele disse, não apenas meu gerente, qualquer gerente. Então ele disse algo mágico. Ele disse, eu, eu também trabalho no Caesar Palace. No Caesar Palace, os gerentes estão tentando garantir que estamos fazendo tudo certo. Eles nos pegam quando fazemos coisas erradas. Ele disse, quando eu vou trabalhar lá, eu gosto de manter minha cabeça sob o radar e apenas passar o dia para que eu possa receber meu salário. Ele disse, aqui no Four Seasons, eu sinto que posso ser eu mesmo. A mesma pessoa. Uma experiência inteiramente diferente para o cliente que se envolverá com o Noah. Então nós, na liderança, estamos sempre criticando as pessoas. Estamos sempre dizendo, você tem que colocar as pessoas certas no ônibus. Eu tenho que preencher minha equipe. Tenho que ter as pessoas certas. Mas não são as pessoas certas. A realidade é, não são as pessoas. É a liderança. Se criarmos o ambiente certo, teremos pessoas como Noah no Four Seasons. Se criarmos o ambiente errado, teremos pessoas como Noah no Caesar Palace. Não são as pessoas. E você foi tão rápido em contratar e demitir. Você não pode contratar e demitir seus filhos. Se seus filhos estão brigando, não dizemos. Você tem que melhorar na escola, senão será colocado para adoção. Então por que é que se alguém tem problemas de desempenho no trabalho, por que nosso instinto é dizer, você está demitido? Nós não praticamos empatia. Como a empatia se parece? Aqui está a falta de empatia. Isso é normal em nosso mundo dos negócios. Você entra no escritório de alguém, alguém entra no seu escritório e diz que suas metas caíram pelo terceiro trimestre consecutivo. Você precisa bater seus números. Caso contrário, não posso garantir como será o seu futuro. Com inspirada, você acha que essa pessoa vai trabalhar no dia seguinte. É com isso que a empatia se parece? Ou você entra no escritório de alguém, alguém entra no seu escritório, ele diz que seus números estão baixos pelo terceiro trimestre consecutivo. Você está bem? Estou preocupado com você. O que está acontecendo? Todos nós temos problemas de desempenho. Talvez o filho de alguém esteja doente. Talvez eles estejam tendo problemas nos casamentos. Talvez um dos pais deles esteja morrendo. Não sabemos o que está acontecendo na vida deles. E claro, isso afetará o desempenho no trabalho. Empatia é se preocupar com o ser humano, não apenas seus resultados. Por algum motivo, nosso mundo de trabalho mudou nos últimos 20 ou 30 anos. Estamos sofrendo o efeito colateral das teorias de negócios que sobraram dos anos 80 e 90. E esses efeitos são ruins para pessoas e eles são ruins para os negócios. Deixe-me dar um exemplo. O conceito de supremacia dos acionistas foi uma teoria proposta no final dos anos 70. Se tornou popular nos anos 80 e 90. Agora é um padrão hoje. Você fala com qualquer empresa pública e você pergunta a eles a prioridade deles. E eles dizem maximizar o valor para o acionista. Mesmo é como um treinador priorizando as necessidades dos fãs sobre as necessidades dos jogadores. Como você vai construir a equipe vencedora com esse modelo? Mas isso é normal hoje. Nós nem percebemos como isso está quebrado ou danificado ou desatualizado. Lembre-se dos anos 80 e 90. Foram anos de muito crescimento, um boom, com relativa paz e gente mais amável. Guerra Fria. Ninguém estava praticando se esconder debaixo de suas mesas, nas escolas e mais. Não estamos mais naqueles tempos. Esses não são mais anos de muito crescimento, um boom. Esses não são mais tempos pacíficos e aqueles modelos não podem funcionar hoje. Aqui está mais um. Demissões em massa. Usando a vida de alguém para equilibrar os relatórios de resultados, certo? E isso é tão normal na América hoje que nem sequer entendemos o quão danificado e ruim para o coração é isso. Não apenas para os seres humanos, mas para os negócios. Você sabe, as empresas falam sobre como desejam construir confiança e cooperação e anunciam suas demissões. Você sabe a maneira mais rápida de destruir a confiança e a cooperação em um negócio literalmente em um dia? Demitir pessoas. Todo mundo fica assustado. Agora... Pode imaginar enviar alguém para casa para dizer, querida, querido, não posso mais ajudar a sustentar nossa família porque a empresa perdeu suas projeções arbitrárias esse ano. E esquece as pessoas que perderam seus empregos. Pense nas pessoas que mantiveram seus empregos, porque cada decisão feita é um pedaço de comunicação. E a empresa? A empresa acabou de se comunicar com todo mundo da seguinte forma. Isso não é uma meritocracia. Não nos importamos quão duro você trabalha ou há quanto tempo você trabalha aqui. Se não alcançarmos nossos números e você seguir para o lado errado da planilha, 
Desculpe, não podemos garantir emprego. Em outras palavras, chegamos ao trabalho todos os dias com medo e receio e pedimos às gerações mais jovens que trabalhem nos ambientes. Mas como é que algum de nós se levanta e admite? Eu cometi um erro. Nos dizem constantemente, você precisa estar vulnerável. Líderes são vulneráveis. Afinal, o que isso quer dizer? Isso não significa que você anda por aí chorando, eu sou vulnerável, certo? Não. O que vulnerabilidade significa é que você cria um ambiente em que alguém se sinta seguro o suficiente para levantar a mão e dizer Não sei o que estou fazendo. Você me deu um emprego e eu não fui treinado para fazê-lo. Eu preciso de ajuda. Cometi um erro. Eu estraguei alguma coisa. Estou com medo. Estou preocupado. Todas essas coisas que ninguém jamais admitiria dentro da empresa, por que isso colocaria um alvo em sua cabeça no caso de haver outra reviravolta? E por isso mantemos isso para nós mesmos. E uma empresa pode realmente fazer bem se ninguém nunca está disposto a admitir que cometeu um erro porque eles estão assustados ou não sabem o que estão fazendo? Então, literalmente, criar uma cultura na qual todo santo dia todos vêm trabalhar com mentiras, dissimulações e falsidades e estamos pedindo para a nossa geração mais jovem para trabalhar e ter sucesso, encontrarem a si mesmos e construir sua confiança e superar suas dependências da tecnologia e construir fortes relacionamentos no trabalho? Estamos pedindo que eles façam isso e nesse ambiente que nós criamos continuamos dizendo a eles vocês são os futuros líderes. Nós somos os líderes agora. Nós estamos no controle. O que estamos fazendo? É isso que significa empatia. Não é uma geração. Não são eles. Eles não são difíceis ou difíceis de entender. Eles são seres humanos, como o resto de nós, tentando encontrar o caminho deles, tentando trabalhar em um lugar onde eles sentem que alguém se importa com eles como um ser humano. A propósito, é isso que todos nós queremos, em outras palavras. Nem sequer é relacionado às gerações. Somos todos nós. Essa é a prática da empatia. Onde devemos estar lutando para nos comunicarmos com alguém. Onde devemos estar lutando para ajudar alguém a estar no seu melhor natural. Estou cansado das pessoas me perguntarem, como tirar o melhor proveito do meu pessoal? Sério? É isso que você quer? Assim como uma toalha que você coloca ao redor deles, como tirar o máximo proveito deles? Não. Como ajudo o meu pessoal a ter o melhor de si? Certo? Não estamos fazendo essas perguntas. Não estamos praticando empatia. Temos que começar praticando empatia e nos relacionar com o que eles podem estar passando. E assim mudaremos profundamente as decisões que tomamos. E vamos mudar profundamente a maneira como vemos o mundo. Alguém está indo para o trabalho. Você está dirigindo para o trabalho e alguém quer cortar na sua frente na pista. O que você faz? Você freia o carro e você o deixa entrar. A maioria dos outros carros fazem assim, mas você espera a sua vez. Agora vamos praticar empatia. Eu não sei, talvez eles tenham ficado sem trabalho por seis meses. Talvez eles tenham tido problemas para colocar as crianças na escola hoje de manhã. E agora eles estão atrasados para uma entrevista realmente importante. E eles só precisam chegar a essa entrevista e vão cortar nossa frente na pista. Ou talvez seja apenas um chato. Eu não sei. Mas esse é o ponto. Nós não sabemos. Nós não sabemos. E a prática da empatia vai dizer, eu vou deixá-los entrar na minha frente e eu chegarei para trabalhar uma faixa de carro mais tarde, certo? Nós não temos que estar sempre certos, nós não temos que estar no comando, nós não precisamos ser sempre os que têm sucesso, não se trata de ganhar ou perder. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, um recado final. Se você quiser receber gratuitamente esse e outros áudios aqui do canal Tiago Borges, basta você fazer parte do meu canal do Telegram. O link para o meu canal do Telegram está aqui na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.